ഫ്രീ വീഡിയോ ക്ലാസ്സുകൾക്കായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നോട്ടിഫിക്കേഷൻസിനായി ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക വിസിബിൾ ലൈറ്റിൽ നമ്മൾ അംഗങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു വിസിബിൾ ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വിസിബിൾ ലൈറ്റിൽ ഏഴ് വർണ്ണങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞത് വിസിബിൾ ലൈറ്റിലെ ഏഴ് വർണ്ണങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ വയലറ്റ് ഇൻഡിഗോ ബ്ലൂ ഗ്രീൻ യെല്ലോ ഓറഞ്ച് ആൻഡ് റെഡ് ദൃശ്യപ്രകാശം ഏഴ് വർണ്ണങ്ങൾ ചേർന്നാണ് ഉണ്ടായത് എന്ന് കണ്ടെത്തിയത് ഐസക് ന്യൂട്ടൺ ആണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു വിസിബിൾ ലൈറ്റിലെ കമ്പോണൻസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ വയലറ്റ് ഇൻഡിഗോ ബ്ലൂ ഗ്രീൻ യെല്ലോ ഓറഞ്ച് ആൻഡ് റെഡ് അപ്പൊ വിസിബിൾ ലൈറ്റിനെ ഒരു കോമ്പോസിറ്റ് ലൈറ്റ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് കോമ്പോസിറ്റ് ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിനെ ഒരു സമന്വിത പ്രകാശം എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് വിസിബിൾ ലൈറ്റിനെ കോമ്പോസിറ്റ് ലൈറ്റ് എന്ന് വിളിച്ചതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ it is composed of more than one color appo visible light nerthi nammal parnu visible light aarakke cherna undayen sochal violet indigo blue green yellow orange and red appo visible light ithreyum varnangal cherna undayirikkunathu adu kondu idu ariyappedna peru composite light nanu composite light ennu parayumbo samanyada prakasham ennu malayalathil parayum samanyada prakasham light formed by the combination of more than one color ഒന്നിലധികം വർണ്ണങ്ങൾ കൂടി ചേർന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന പ്രകാശം അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് കോമ്പോസിറ്റ് ലൈറ്റ് വിസിബിൾ ലൈറ്റ് ഒരു കോമ്പോസിറ്റ് ലൈറ്റ് ആണ് ഇനി ആ വിസിബിൾ ലൈറ്റിലെ ഓരോ വർണ്ണങ്ങൾ അറിയപ്പെടുന്ന പേര് കമ്പോണൻ കളേഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കും കമ്പോണൻ കളേഴ്സ് ഘടക വർണ്ണങ്ങൾ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ഘടക വർണ്ണങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഏഴ് വർണ്ണങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തിയത് ആരാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഐസക് ന്യൂട്ടൻ ഏഴ് വർണ്ണങ്ങൾ കൂടി ചേരുമ്പോൾ വിസിബിൾ ലൈറ്റ് തിരികെ നമുക്ക് വിസിബിൾ ലൈറ്റ് ലഭിക്കും എന്ന് കണ്ടെത്തിയതും ഐസക് ന്യൂട്ടൻ തന്നെ അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ മൂന്നാളുകൾ എടുക്കുകയാണ് ഇതിനകത്ത് റെഡ് ബ്ലൂ ബ്ലൂ ഗ്രീൻ ഈ മൂന്നാളുകൾ എടുക്കുകയാണ് റെഡ് ബ്ലൂ ഗ്രീൻ അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് ഈ മൂന്നാളുകളെ എടുക്കാൻ കാര്യം ഇവരറിയപ്പെടുന്ന പേരുണ്ട് പ്രൈമറി കളേഴ്സ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് പ്രൈമറി കളേഴ്സ് പ്രൈമറി കളേഴ്സ് പ്രൈമറി കളേഴ്സ് മൂന്നെണ്ണം ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ റെഡ് ബ്ലൂ ആൻഡ് ഗ്രീൻ പ്രൈമറി കളേഴ്സ് മൂന്നെണ്ണമാണ് പ്രാഥമിക വർണ്ണങ്ങൾ എന്നാണ് ഇവരെ വിളിക്കുന്നത് ഈ പ്രാഥമിക വർണ്ണങ്ങൾ മൂന്നെണ്ണമാണ് എന്ന് കണ്ടെത്തിയത് തോമസ് യങ് ആണ് പ്രൈമറി കളേഴ്സ് ത്രീ നമ്പർ എന്ന് കണ്ടെത്തിയത് തോമസ് യങ് എന്ന് പറയുന്ന സയന്റിസ്റ്റ് ആണ് ഇവരെ പ്രാഥമിക വർണ്ണങ്ങൾ എന്ന് വിളിച്ചതിന്റെ കാരണം ഇവരെ മറ്റു വർണ്ണങ്ങൾ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് കൊണ്ട് ഇവരെ നിർമ്മിക്കാൻ സാധിക്കത്തില്ല അപ്പൊ മറ്റു വർണ്ണങ്ങൾ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് നിർമ്മിക്കാൻ സാധിക്കാത്തത് കൊണ്ട് ഇവരറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് പ്രൈമറി കളേഴ്സ് മൂന്ന് പേരുടെ പേരാ പറഞ്ഞത് ആ റെഡ് ബ്ലൂ ആൻഡ് ഗ്രീൻ മറ്റു വർണ്ണങ്ങളൊന്നും കൂടി ചേർത്ത് നിർമ്മിക്കാൻ സാധിക്കത്തില്ല റെഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് റെഡ് മാത്രമേ കാണത്തുള്ളൂ ബ്ലൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ബ്ലൂ മാത്രമേ കാണത്തുള്ളൂ ഗ്രീൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഗ്രീൻ മാത്രമേ കാണത്തുള്ളൂ മറ്റു വർണ്ണങ്ങളൊന്നും കൂട്ടിച്ചേർന്ന് നിർമ്മിക്കാൻ സാധിക്കത്തില്ല അറിയപ്പെട്ട പേരെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പ്രൈമറി കളേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രാഥമിക വർണ്ണങ്ങൾ എന്നാ വിളിച്ച് ഇനി ഈ പ്രാഥമിക വർണ്ണങ്ങൾ കൂടി ചേർന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന വർണ്ണങ്ങളുണ്ട് പ്രാഥമിക വർണ്ണങ്ങൾ കൂടി ചേർന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന വർണ്ണങ്ങൾ അറിയപ്പെടുന്ന പേരെന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവരെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സെക്കൻഡറി കളേഴ്സ് പ്രാഥമിക വർണ്ണങ്ങൾ പ്രൈമറി കളേഴ്സിന്റെ കോമ്പിനേഷൻ മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന കളേഴ്സ് അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് സെക്കൻഡറി കളേഴ്സ് ദ്വിതീയ വർണ്ണങ്ങൾ എന്ന് വിളിക്കും സെക്കൻഡറി കളേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ദ്വിതീയ വർണ്ണം എന്ന് വിളിക്കും സോ മറ്റു വർണ്ണങ്ങളുടെ മറ്റു വർണ്ണങ്ങൾ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് നിർമ്മിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത വർണ്ണങ്ങൾ അറിയപ്പെടുന്ന പേര് പ്രൈമറി പ്രൈമറി കളേഴ്സ് കമ്പൈൻ ചെയ്ത് ഉണ്ടാകുന്ന വർണ്ണങ്ങൾ അറിയപ്പെടുന്ന പേരെന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ദ്വിതീയ വർണ്ണം അല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡറി കളേഴ്സ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് സെക്കൻഡറി കളേഴ്സ് അത് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഒരു ടേബിൾ വരയ്ക്കുകയാണ് പ്രൈമറി കളേഴ്സ് എന്ന് വിളിച്ചത് റെഡ് ബ്ലൂ ഗ്രീൻ ഞാനിങ്ങനെ എഴുതും ആർ ബി ജി ആർ എന്ന് എഴുതി ഇതിലിവരുടെ കോമ്പിനേഷൻ കാണിക്കാനായിട്ട് റെഡും ബ്ലൂവും കൂടെ ചേരുന്നു റെഡും ബ്ലൂവും കൂടെ ചേരുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സെക്കൻഡറി കളറാണ് മജന്ത എന്ന് പറയുന്നത് റെഡും ബ്ലൂവും കൂടെ ചേരുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന സെക്കൻഡറി കളർ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ മജന്ത ആർ ബി ജി ആർ ആദ്യം അവസാനം റെഡ് ആണ് എഴുതിയേക്കുന്നത് റെഡും ബ്ലൂവും കൂടെ ചേർന്നപ്പോൾ ലഭിച്ച സെക്കൻഡറി കളർ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ
നോക്കി റെഡും ബ്ലൂവും ഗ്രീനും അറിയപ്പെട്ട പേരെന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ പ്രൈമറി കളേഴ്സ് എന്തുകൊണ്ട് അവരെ പ്രൈമറി കളേഴ്സ് എന്ന് വിളിച്ചത് ബിക്കോസ് അവരെ മറ്റ് വർണ്ണങ്ങൾ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് കൊണ്ട് നിർമ്മിക്കാൻ സാധിക്കത്തില്ല അതുകൊണ്ട് അറിയപ്പെട്ട പേരാണ് പ്രൈമറി കളേഴ്സ് എന്നാൽ ഇവരുടെ കോമ്പിനേഷൻ മൂലം ഉണ്ടായി വരുന്ന ആളുകൾ അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് സെക്കൻഡറി കളേഴ്സ് ദ്വിതീയ വർണ്ണങ്ങൾ റെഡും ബ്ലൂവും ചേരുമ്പോൾ മജന്ത ബ്ലൂവും ഗ്രീനും ചേരുമ്പോൾ സിയാൻ ഗ്രീനും റെഡും ചേരുമ്പോൾ യെല്ലോ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഇത് ആർ ബി ജി ആർ ആദ്യം അവസാനവും റെഡ് ആണ് ദെൻ ബാക്കി നമുക്കൊരു സംശയം വരും ആർ ബി ജി ആർ ആണോ അതോ ആർ ജി ബി ആർ ആണോ എന്നൊരു സംശയം വരും അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഓർക്കുക ആൽഫബറ്റിക് ഓർഡറിലാണ് എഴുതേണ്ടത് എന്ന് ഓർത്താൽ മതി ആൽഫബറ്റിക് ഓർഡറിലാണ് ബാക്കി രണ്ടാളുകൾ എഴുതേണ്ടത് സോ ആർ ബി ജി ആർ എം സി വൈ റെഡും ബ്ലൂവും ചേരുമ്പോൾ മജന്ത കിട്ടും ബ്ലൂവും ഗ്രീനും ചേരുമ്പോൾ സിയാൻ കിട്ടും ഗ്രീനും റെഡും ചേരുമ്പോൾ യെല്ലോയും കിട്ടും എന്നാല് ചോദിക്കും നമ്മള് റെഡും ബ്ലൂവും ഗ്രീനും കൂടെ ചേർന്നാൽ എന്ത് ലഭിക്കും ചോദിക്കും റെഡും ബ്ലൂവും ഗ്രീനും കൂടെ ചേരുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആളാണ് വൈറ്റ് റെഡും ബ്ലൂവും ഗ്രീനും കൂടെ ചേരുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ആളാണ് വൈറ്റ് അതായത് പ്രാഥമിക വർണ്ണങ്ങൾ മൂന്നെണ്ണം കൂടെ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന വർണ്ണം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് വൈറ്റ് ആണ് വൈറ്റ് ആണ് വർണ്ണം എന്നല്ല വൈറ്റ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് റെഡും ബ്ലൂവും ഗ്രീനും അപ്പൊ ഇതാണ് ഇനി ഒരെണ്ണം കൊണ്ട് ഇതിപ്പോ പ്രൈമറി കളേഴ്സ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു സെക്കൻഡറി കളേഴ്സ് പറഞ്ഞു അതിനൊക്കെ ഇനി ഒരാളും കൂടെ ഉണ്ട് കോംപ്ലിമെന്ററി കളേഴ്സ് ലാസ്റ്റ് വൺ ആണ് കോംപ്ലിമെന്ററി കളേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ കോംപ്ലിമെന്ററി കളർ ആരാണ് ചോദിച്ചാൽ ഇപ്പൊ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കും മജന്തയുടെ കോംപ്ലിമെന്ററി കളർ ഏതാന്ന് ചോദിക്കും മജന്തയുടെ കോംപ്ലിമെന്ററി കളർ ഏതാന്ന് ചോദിക്കും അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കേണ്ടത് മജന്തയുടെ കൂടെ ഇനി എന്തും കൂടെ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വൈറ്റ് കിട്ടും അപ്പൊ ഒരു സെക്കൻഡറി കളറിന്റെ കൂടെ ഏത് വർണ്ണ ഏത് പ്രൈമറി കളർ ചേർത്താലാണ് നമുക്ക് വൈറ്റ് കിട്ടുന്നത് എന്ന് നോക്കിയാൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ കോംപ്ലിമെന്ററി കളർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്നത് മജന്തയുടെ കോംപ്ലിമെന്ററി ഏതാ ചോദിക്കും അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കേണ്ട കാര്യം മജന്ത എന്ന് പറയുന്നത് ആരൊക്കെ ചേർന്നാണ് ഉണ്ടായെന്ന് നോക്കുക മജന്ത എന്ന് പറയുന്നത് ആരൊക്കെ ചേർന്നുണ്ടായെന്ന് ചോദിച്ചാൽ റെഡും ബ്ലൂവും ചേർന്നാണ് മജന്ത ഉണ്ടായത് നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞു റെഡും ബ്ലൂവും ഗ്രീനും കൂടെ ചേരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് വൈറ്റ് കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ റെഡും ബ്ലൂവും ചേർന്നാണ് മജന്ത ഉണ്ടായത് ഇനി മജന്തയുടെ ആരെയും കൂടെ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വൈറ്റ് കിട്ടുമെന്ന് നോക്കിയാൽ മതി റെഡും ബ്ലൂവും ചേർന്ന് മജന്ത ഉണ്ടായി റെഡും ബ്ലൂവും ഗ്രീനും കൂടെ ചേരുമ്പോൾ വൈറ്റ് കിട്ടും സോ മജന്തയുടെ കൂടെ ഗ്രീനും കൂടെ ചേരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് വൈറ്റ് കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ മജന്തയുടെ കോംപ്ലിമെന്ററി കളർ ഏതാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഗ്രീൻ ആണ് മജന്തയുടെ കോംപ്ലിമെന്ററി കളർ നേരെ മറിച്ച് മറ്റൊരു സെക്കൻഡറി കളർ ചോദിക്കുക സിയാൻ അപ്പൊ സിയാന്റെ കോംപ്ലിമെന്ററി കളർ ഏതാ ചോദിക്കും അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കേണ്ടത് സിയാന്റെ കൂടെ ഏതോ ഒരു വർണ്ണം കൂട്ടിച്ചേർത്തപ്പോൾ നമുക്ക് വൈറ്റ് കിട്ടി അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണം സിയാൻ ഏതൊക്കെ വർണ്ണങ്ങൾ ചേർന്നാണ് ഉണ്ടായെന്ന് ആലോചിക്കുക സിയാൻ എന്ന് പറയുന്ന വർണ്ണം ഉണ്ടായത് രണ്ടാളുകൾ ചേരുമ്പോഴാ ബ്ലൂവും ഗ്രീനും ചേർന്നാണ് സിയാൻ ഉണ്ടായത് അപ്പൊ ബ്ലൂവും ഗ്രീനും ചേർന്ന് സിയാൻ ഉണ്ടായി ബ്ലൂവും ഗ്രീനും ചേർന്നു ഇനി റെഡും കൂടെ ചേർന്നാലേ വൈറ്റ് കിട്ടത്തുള്ളൂ സോ സിയാന്റെ കോംപ്ലിമെന്ററി ഏതാന്ന് ചോദിച്ചാൽ റെഡ് ആണ് സിയാന്റെ കോംപ്ലിമെന്ററി എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് റെഡ് ആണ് സിയാന്റെ കോംപ്ലിമെന്ററി എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് നേരെ മറിച്ച് അടുത്ത ആളെ എടുക്കുകയാണ് അടുത്ത ആളെ യെല്ലോ ആണ് അപ്പൊ യെല്ലോയുടെ കോംപ്ലിമെന്ററി ഏതാന്ന് നിങ്ങളോട് ചോദിക്കും അപ്പൊ യെല്ലോ ഏതാന്ന് ചോദിച്ചാൽ യെല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് യെല്ലോയുടെ കൂടെ വേറെ ആരെയോ കൂട്ടിച്ചേർത്തപ്പോ നമുക്ക് വൈറ്റ് കിട്ടി അപ്പൊ യെല്ലോ ആരൊക്കെ ചേർന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നു നോക്കുക യെല്ലോ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഗ്രീനും റെഡും ചേർന്നാണ് അപ്പൊ ഗ്രീനും റെഡും ചേർന്നാണ് യെല്ലോ ഉണ്ടായത് ആദ്യം പറഞ്ഞു റെഡും ബ്ലൂവും ഗ്രീനും കൂടെ ചേർന്നാലേ വൈറ്റ് കിട്ടത്തോള് അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് ആരൊക്കെ ചേർന്നു ഇപ്പൊ ഗ്രീനും റെഡും ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞു ഇനി ആരും കൂടെ ചേരണോന്ന് ചോദിച്ചാൽ ബ്ലൂവും കൂടെ വരണം സോ യെല്ലോയുടെ കോംപ്ലിമെന്ററി കളർ ഏതാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ബ്ലൂ അപ്പൊ നമ്മൾ മൂന്ന് ആളുകളെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത് പ്രൈമറി കളേഴ്സ് സെക്കൻഡറി കളേഴ്സ് അതിനൊക്കെ തന്നെ കോംപ്ലിമെന്ററി കളേഴ്സ് മറ്റു വർണ്ണങ്ങൾ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് നിർമ്മിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത വർണ്ണങ്ങൾ അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് പ്രൈമറി കളേഴ്സ് പ
പൂര കവർണങ്ങൾ എന്നാണ് മലയാളത്തിൽ പറയുന്നത് അപ്പൊ ആദ്യം ചോദിക്കും മജന്തയുടെ കോംപ്ലിമെന്ററി കളർ ഏതാണ് അല്ലെങ്കിൽ പൂര കവർണം ഏതാണെന്ന് ചോദിക്കും അപ്പൊ മജന്ത നിങ്ങൾ നോക്കുക മജന്ത ഉണ്ടായത് ആരൊക്കെ ചേർന്നാണ് റെഡും ബ്ലൂവും ചേർന്നാണ് മജന്ത ഉണ്ടായത് അപ്പൊ ഇനി ആരും കൂടെ ചേർന്നാൽ വൈറ്റ് കിട്ടും റെഡും ബ്ലൂവും ചേർന്നു ഇനി ഗ്രീനും കൂടെ ചേർന്നാലേ വൈറ്റ് കിട്ടത്തുള്ളൂ സോ മജന്തയുടെ കോംപ്ലിമെന്ററി ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഗ്രീൻ സിയാന്റെ കോംപ്ലിമെന്ററി ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ സിയാൻ ബ്ലൂവും ഗ്രീനും ചേർന്നാണ് സിയാൻ ഉണ്ടായത് അപ്പൊ ഇനി ആരും കൂടെ ചേരണമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ റെഡും കൂടെ ചേരണം സോ സിയാന്റെ കോംപ്ലിമെന്ററി ആണ് റെഡ് യെല്ലോയുടെ കോംപ്ലിമെന്ററി ആരാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഗ്രീനും റെഡും ചേർന്നാണ് യെല്ലോ ഉണ്ടായത് സോ ഇനി ബ്ലൂവും കൂടെ ചേർന്നാലേ വൈറ്റ് കിട്ടത്തുള്ളൂ സോ യെല്ലോയുടെ കോംപ്ലിമെന്ററി ഏതാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ബ്ലൂ ആണ് യെല്ലോയുടെ കോം